ai 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 ai湿了 戴森公司最新的全球总部在新加坡正式揭幕聖詹姆斯發電廠建於1926年 用电需求组建上涨 当时呢，为了建成发电厂，前期还进行了大量的填海造路工作。由于总体运营成本过高，以及新加坡不断增长的电力需求，发电厂终于在一九七六年停止运转。旧发电厂的机器也就被拆除了，整栋楼都被清空
。然后当时这个发电站的建成，也就意味着在新加坡城市 Singapore Town 这个地方，用电量提升，就是居民的生活水平也提升了。当时有很多那种小家电啊，就代表着在新加坡当时的人民。它的生活质量有一个非常大的提升。然后在这个 s t John Power Station 建成之前呢，其实都是由私人的发电站来发电，所以这个是第一个算是呃政府的发电站。然后你看这个展厅里面有不同地方的，就是当时这个发电站不同地方的工作场景，像这个是什么 Boiler House。Tubing room 之类的，还挺有意思的，是以前发电站的样貌。这个好漂亮哦，这是一个纸质的模型哎，然后它是把里面这些发电厂的细节全部都展现出来了，然后这里还可以用。A R， 现在我来试一下，它这里按照这里的指示，这个的玩法就是你用 Q R code scan 这边的 Q R code， 然后你把你的相机对着它这里显示的这个部分，然后你从相机里面你就可以看到它动起来了，就是它整个这个地方方升起来了，动起来了。今天真的太不幸了，又下雨了。我们虽然不能进到里面拍摄，但是我们可以在外面看一看这个建筑的历史。那你看我身后这个建筑，它现在是砖结构的，对吗？但以前，呃，当这个戴森公司还没有搬来之前，其实是挺破的里面。然后因为这个砖墙年久失修，所以也是坑坑洼洼的。然后后面经过大翻新，变成了现在全新的这样的砖墙。然后你看到。现在呢，它的一二楼都是大面积的玻璃。其实以前是像这种，呃，有颜色的玻璃，然后所以有阳光进去的时候，里面的光线就是会有五,五颜六色、有七彩的光线，就很像那种教堂所用的玻璃是差不多的。这是当时运输货物的轨道，对吧？铁轨。然后还有这个叫什么起重机，因为当时这附近也是港口嘛，跟现在一样。我是倪妮香，喜欢从生活中发现美的感动。如果你喜欢这支视频，请关注我的频道，我会在每周定期更新视频。记得点赞、转发、打开小铃铛哦。